হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা গত লেকচারে তোমাদের মস্তিষ্কের অগ্রমস্তিষ্কের যে পার্টটা ছিল সেরিব্রাম বা সেরিব্রাল হেমোস্ফিয়ার এটা দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা মস্তিষ্কের যে বাকি অংশ আছে অর্থাৎ মধ্য মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এই দুটো মস্তিষ্কের অংশই তোমাদের আজকে বলবো এই প্রক্রিয়াটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে ওই লেকচারে যে মধ্য মস্তিষ্কের কোনো নিজস্ব অংশ থাকে না মধ্য মস্তিষ্কটা হচ্ছে মাঝখানে আছে এটা অগ্র এবং পশ্চাতের মিডেলে থেকে অগ্র এবং পশ্চাতের মাঝখানে সংযোগ সাধন করাটাই হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের কাজ অর্থাৎ মধ্য মস্তিষ্কটা সেই ব্রামের হয়েও কাজ করে আবার দেখা গেছে যে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে তিনটা অংশ আছে এদের হয়েও কাজ করে তো পশ্চাৎ মস্তিষ্কে তিনটা অংশের কথা বলেছিলাম যে পন্স সেরিব্লাম এবং মেডুলা অবলঙ্গাটা এই দুই তিনটা অংশ এখানে অবস্থান করে এবং এটার মধ্যে যে পন্স যে অংশটা থাকে অর্থাৎ পন্স যদি আমি তোমাদের একটু মার্কিং করে এখানে আমি মার্ক করেছি চিত্রের মধ্যে একটু খেয়াল করো এখানে যে নলাকৃতির যে অঞ্চলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে পন্স এই পন্সের কাজটা হচ্ছে এটা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ বাট পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ হলেও এটা কিন্তু অবস্থান করে মধ্য মস্তিষ্কের পেছনের অংশে অর্থাৎ সে কিন্তু পশ্চাৎ মস্তিষ্কেরই অংশ সমস্ত কাজ কিন্তু পশ্চাৎ মস্তিষ্কের হয়েই করবে বাট এটার অবস্থানটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক অর্থাৎ মাঝখানে মস্তিষ্কের মাঝখানের অংশের পিছনের অংশে অবস্থান করে হচ্ছে পন্স পন্সের মেইন কাজটা হচ্ছে বাকি যে দুজন অংশ আসতে অর্থাৎ মেডুলা এবং সেরি বেলাম এই দুইটা অংশের মধ্যে সংযোগ দেওয়া অর্থাৎ সেরি বেলামের কাজের সাথে মেডুলার যে কাজের ভারসাম্যটা আছে ভারসাম্যটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে পন্স এখানে আমি লিখেছি দেখো পন্স পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ বাট এটা অবস্থান করবে হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের পেছনের দিকে এবং এটার মেইন কাজই হচ্ছে বডির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে ব্যালেন্সটা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শরীরে কোন কাজটা কোন কাজের পরে হবে কোন অঙ্গটা আগে কাজ করবে কোনটা পরে কাজ করবে কোনটার কাজ কতটুকু লেভেল পর্যন্ত যাবে পন্স কিন্তু সেরি বেলামের হয়ে কাজ করে এবং মেডুলার হয়েই কাজ করে ভারসাম্যটাকে নিয়ন্ত্রণ করে দেয় পরের যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে সেরি বেলাম সেরি বেলামটা তোমাদের সহজভাবে যদি আমি বুঝিয়ে দিই যে সেরি বেলামটা হচ্ছে সেরি ব্রামের মতোই আমরা যে ভুলটা করি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে সেরি ব্রামটা দেখো দুইটার নাম কিন্তু কাছাকাছি সেরি ব্রাম ছিল হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের অংশ এবং এটা মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ ছিল হচ্ছে সেরি ব্রাম আর সেরি ব্রাম কিন্তু অগ্রমস্তিষ্কের অংশ না এটা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ এবং এটা খুবই ছোট একটা অংশ এই অংশটা হচ্ছে আমাদের পশ্চাৎ যে মস্তিষ্ক থাকে এই পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যে পন্স থাকে পন্সের সাথেই অবস্থান করে অর্থাৎ এটা যদি স্ট্রাকচারটা তোমাদের দেখাই এখানে একটা পাতার মতো অনেকটা ফুলের মতো একটা অঙ্গাণু দেখা যাচ্ছে বা পাতার মতো এই অংশটা হচ্ছে দুইটা খণ্ডে বিভক্ত ঠিক একই রকম সেরি ব্রামটা যেমন দুইটা অংশে বিভক্ত ছিল ডান সেরি ব্রাম এবং বাম সেরি ব্রাম ঠিক সেরি বেলামটাও কিন্তু দুইটা অংশে বিভক্ত ডান সেরি বেলাম এবং বাম সেরি বেলাম এখা এটার যে কাজটা এখানেও সেম সেরি ব্রামের মধ্যে যেমন গ্রে ম্যাটার ছিল হোয়াইট ম্যাটার ছিল নিউরন কোষগুলো এখানেও কিন্তু সেরি বেলামের মধ্যেও কিন্তু গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার থাকবে এটার মধ্যে আমি সাদৃশ্য বললাম যে এটা কিন্তু তার ক্ষেত্রে যে মিল সেরি ব্রামের সাথে যে মিলটা সেটার কথা বললাম বাট অমিলটা কোথায় অমিলটা হচ্ছে যে সেরি ব্রামটা হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের অংশ আর সেরি বেলামটা হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ সেরি ব্রামটা কাজ করে বাহ্যিক সাইটগুলোকে বাহ্যিক কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বাট সেরি বেলামটা কিন্তু বাহ্যিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না এটা কিন্তু ইন্টারনাল কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমি যদি একটু বলে দেই যে বাহ্যিক কাজের মধ্যেও এটার একটা প্রায়োরিটি আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এটা হাঁটা চলা অথবা দৌড়ানো অথবা শ্রবণ আমরা যে কানে শুনছি বা কথা বলছি এই জিনিসগুলাকেও কিন্তু এই সেরি বেলাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বাট এটার নিয়ন্ত্রণ লেভেলটা সেরি ব্রামের মতো এতটা না খুবই সামঞ্জস্য এবং নির্দিষ্ট পারপাসে পারপাসে কিন্তু সে কাজগুলো করে থাকে পরে যদি আমরা চলে যাই যে থার্ড স্টেপ যেটা মেডুলা অবলঙ্কাটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এখান থেকে কোয়েশ্চেন প্রায় আসে অর্থাৎ সেরিব্রাম এবং মেডুলা অবলঙ্কাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট এক কোয়েশ্চেনের পার্ট এই দুটো থেকে বড় প্রশ্ন দেখা যায় এখানে মেডুলা অবলঙ্কাটাটা হচ্ছে যে 
এটা অ্যাকচুয়ালি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ হলেও এটা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভলি কাজ করে হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা এবং মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যে আমাদের আমরা যে বলেছি যে মস্তিষ্কে আমাদের বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর মধ্যে আট জোড়া করোটিক স্নায়ুই হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যে আছে অর্থাৎ বাকি চার জোড়া তোমার সেরিব্রাম কর্টেক্স এগুলোর ভিতরে আছে কিন্তু মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যে বারো জোড়ার মধ্যে আট জোড়া নিউরনই আছে হচ্ছে মেডুলার ভিতরে এবং এটার যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের কোনো বাহ্যিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না এটা সমস্ত ইন্টারনাল কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অর্থাৎ সেরিব্রাম যেরকম ছিল যে আমাদের ইচ্ছা শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি ঐচ্ছিক পেশি কার্যকলাপ এগুলো সবগুলো বাহ্যিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল বাট মেরুলাটা এরকম বাহ্যিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অভ্যন্তরীণ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আমাদের হার্ট কখন কতক্ষণ বিট করবে বা কি পরিমাণ বিট করবে কয়টা বিট দিবে এবং ফুসফুস কি কিভাবে তোমার অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ এবং ত্যাগ করবে পাকস্থলী কতটুকু খাবার পরিপাক করতে পারে এই সমস্ত কাজ অর্থাৎ ভিতরের যত কাজ আছে ইন্টারনাল সবগুলো কাজকে কিন্তু মেডুলা নিয়ন্ত্রণ করে বাট এদের নিয়ন্ত্রণটা এতটা মানে শক্তিশালী না এটা নিয়ন্ত্রণটা হার্ট হার্টের মতোই কিন্তু বিট করবে ফুসফুস ফুসফুসের মতো পাম্প দিবে পাকস্থলী পাকস্থলীর মতো কিন্তু খাবারটাকে ডাইজেস্ট করবে বাট দেখা গেছে মেডুলার উপর মেডুলা এদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে বাট এদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে হার্টের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে এটা আপন নিয়মে আপন গতিতে চলবে ফুসফুসের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে পাকস্থলীর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে সবারই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে তারা নিজের গতিতেই চলবে বাট এদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কের মেডুলা অবলাঙ্গাটা এটা ইন্টারনাল কাজগুলোকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কিন্তু অতটা পপুলার এই কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ সে করতে পারে না এগুলো আপন নিয়মেই চলতে থাকে বাট এটার উপর এটার প্রভাব আসে অর্থাৎ মেডুলার উপর মেডুলা কিন্তু এই ইন্টারনাল অঙ্গগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে তো আমরা আজকে তোমাদের দেখালাম যে মস্তিষ্কের বাকি যে তিনটা অংশ আছে এই তিনটা অংশ আর গত লেকচার আমরা দেখিয়েছি মস্তিষ্কের যে প্রথম অংশটা ছিল সেই অংশগুলো মস্তিষ্কের পার্টটা এই পর্যন্তই থাকবে নেক্সট কোনো এপিসোডে আমরা অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে এর মধ্যে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে বা কোনোটা যদি বুঝতে কষ্ট হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে উল্লেখ করবে কোনোটা যদি না বুঝতে পারো কোনো কোয়েশ্চেন যদি থেকে থাকে আমরা অবশ্যই তোমাদের রেসপন্স করার চেষ্টা করব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকো নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে